এখান থেকে কোন ভাই যেন প্রশ্ন করতেছিলেন কে এখানে প্রশ্ন করতেছিলেন যেন আচ্ছা রাসুল্লাহ সাল্লাম যখন দাওয়াত শুরু করলেন আবু তলেব কি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন শিরিক করতেন না করতেন না বাড়ি ছেড়ে গেছিলেন গা না মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বললেন লাই লাল একটা পুরন চাচা সুপারিশ করব তাহলে তাকে দাওয়াত করতে হবে বোঝাতে হবে হেদায়তে যদি দোয়া করতে হবে রাসুল সাল্লামকে বললেন ওই দাউস কবিরা বড় খারাপ একটু বদ্ধ করে দেন মরে যাক গা তো রাসুল বলেন আল্লাহ হাদি দাউসান আলমিম আল্লাহ হাদি দাউসান ওয়াতিবিম হেদায়ত দেওয়ার নিয়ে আসো আমার কাছে রাসুল সাল্লাম ওরা হেদায়ত নিয়ে পুরো গোত্র এসে রাসুলের কাছে হাজির আল্লাহ একবার ঠিক না তাহলে আমরা তাদের সঙ্গে উচ্চবাচ্চ না করে তারপরে যে বেনামাজি অবস্থাটা তাকে বোঝানো তার জন্য দোয়া করা উপযুক্ত দিয়ে ব্যক্তিদের বোঝা তাদের পাশে যাওয়া তাদের কোনো সাহায্য সহযোগিতা থাকা দরকার দেওয়া হ্যাঁ দিয়ে তাদেরকে হেদায়ত আমি বলি আমাকে জিজ্ঞেস করে সে বেনামাজি কি জাহাজ নামাজ পড়া যাবে আমি বললাম যে বেটা যখন মোরসে তখন ফতো আর যখন বেজেছিল তখন তুমি কইছিলা যে বেনামাজি জামাজি বানাবো কেমন এইটা ফতো জিজ্ঞেস করো না কয় কাফের মল্লিক ইন্দাল্লাহ বলা যাবে বলে বেশি করে ইন্দাল্লাহ বল দুইটা কারণে যে ইন্দাল্লাহ বলা হে মরছে আমিও মরবো এক দুই নম্বরে আহারে এই লোকটা কেন জাহান নামে চলে গেল আফসুস করে ইন্দাল্লাহ বলো তোমার দায়িত্ব ছিল তাকে হেদায়ত দেওয়া তুমি হেদায়ত না দিয়ে বসেছিলে যে জাহান নামে গেলে বসে আমার জান্নাতটা বড় পাবো আমি হ্যাঁ এমনটা ছিল আমাদের মানসিকতা না হয় এই জন্য বলবো আমাদের মাঝে যারা হয়তো পাপ করছে অনেকে বেনামাজির ব্যাপারটা মাসলা ইখতিলাফ আছে এবং বেনামাজি কাফের হলে কখন হবে সাব্যস্ত মাসলা ইত্যাদি এবার একটা কথা মনে রাখবেন সব কুফুরিকারী কাফের হয় না সব সিরিককারী মুশ্রিক হয় না সব বেদাতকারী বেদাতি হয় না এই মাসলাটা বুঝতে হবে যাই হোক আমি বলবো এই আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখেন সহায়তা করেন দোয়া করেন হেদায়তের জন্যে অন্য উপযুক্ত ব্যক্তি দিয়ে হেদায়ত দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেন ইনশাআল্লাহ একজনও বেনামাজি থাকবে না আমরা যদি এই পথ অবলম্বন করি ইনশাল্লাহ